avec votre permission, dire que cette Selvea, en 2019, la ville de Dakar avait reçu en 2019 4 milliards 328 millions. En 2020, la ville de Dakar a reçu 2 milliards 549 millions. Et en 2020, la ville de Dakar avait eu à tirer sur la sonnette d'alarme face à cette injustice. Ils ont cherché à se rectifier. En 2021, c'est remonté à 5 milliards 480 millions. Et comme vous le savez, c'est l'année à laquelle je suis arrivé à la tête de la municipalité. Mais comme c'est de bonne guerre, on a dégringolé cela de 5 milliards à 3 milliards 100. Et cette année, on décide de quitter de 3 milliards à 55 millions. Ce que je veux dire par là, si l'État du Sénégal ne se ressaisit pas, il faut que les gens comprennent que malheureusement la ville de Dakar, qui avait décidé de mettre l'humain au cœur de ses urgences, de ses politiques, de ses priorités, va trouver des difficultés pour pouvoir honorer ses engagements avec les écoles de la place, ses bourses que distribue la ville de Dakar pour un montant de 3 milliards, aussi bien à l'étranger qu'au Sénégal. Si ces bourses ne sont pas supprimées, ces bourses seront significativement revues à la baisse. Donc je voudrais m'adresser à tous ces étudiants, tous ces étudiantes, qu'ils sachent que malheureusement, ils sont au milieu d'un combat politique qui n'est pas son nom. Je voudrais aussi m'adresser à toutes ces populations dakaroises qui se soignent grâce à ce budget de la ville de Dakar. Ici, à Dakar, comme ceux qui sont évacués à l'étranger, particulièrement au Maroc. Je voudrais aussi dire que la politique sociale de la ville de Dakar concernant les aides sociales pour les personnes en difficulté, concernant les secours pour les événements comme les fêtes de Tabaski, de Corité, de Pâques, de Noël, et j'en passe, que tout cela malheureusement aura un impact sur les populations dakaroises. Je voudrais à ce titre surtout profiter de cette occasion pour interpeller directement le chef de l'État, lui dire qu'il a l'opportunité de sortir par la grande porte après l'avoir félicité de ne pas vouloir briguer un troisième mandat, comme le veut la Constitution du Sénégal, lui dire que la ville de Dakar n'a jamais été un moyen pour financer une campagne électorale. La ville de Dakar n'est pas une propriété appartenant au maire que je suis ou à la coalition à laquelle j'appartiens. Et devoir priver le peuple de Dakar de bourse, de, de soins de santé, que ce soit des analyses ou des évacuations sanitaires, des prises en charge, de vouloir priver la ville de Dakar euh, de, de certaines de ses prérogatives que pour combattre une ville et son maire, je trouve cela déplorable et à décrire. C'est pourquoi, moins de 24 heures après mon arrivée à Dakar, j'ai pris sur moi de dénoncer cela, parce que il n'est pas question pour moi de m'adresser à des fonctionnaires. Ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec des fonctionnaires. Je le répète et je le rappelle au besoin. Il y a 606 collectivités territoriales au Sénégal. La ville de Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la constitution du Sénégal comme étant la capitale du Sénégal. Donc si nous voulons construire ce pays, on ne peut pas construire ce pays sans construire Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir dépouiller Dakar. On ne peut pas vouloir construire ce pays et vouloir déshabiller Dakar. Mais je voudrais dire à l'endroit de ceux qui sont à l'origine de cela, et rappeler aussi aux populations dakaroises que tous les projets que nous avons entamés, ce soit la voirie urbaine, actuellement nous sommes en train de réhabiliter et d'extendre la voirie urbaine dans les 19 communes de la ville de Dakar. Nous sommes présentement dans les communes de Grayoff, de anne de la Médina, de Mermont sacré cœur et comme j'ai déjà dit, c'est un marché clientèle de 15 milliards 300 moyennant 5,1 milliards par an sur 3 ans pour réhabiliter la voirie urbaine de Dakar. Je voudrais dire que notre volonté d'aménager les 65 jardins et espaces publics de la ville de Dakar, cette volonté reste intacte. 
Je voudrais dire que notre volonté de construire et d'aménager les terrains synthétiques dans les 19 communes de Dakar est pour preuve avant la fin de l'année. Je poserai le 20 décembre la pose de la première pierre pour le démarrage de la construction du terrain synthétique dans la commune de Camper. Dire que cette volonté restera intacte. Dire que le projet d'installation et d'aménagement de toilettes publiques dans les gares routières, dans les, les, dans les gares routières, on s'excuse hein, parce que ce sont... Est-ce que quelqu'un peut se déplacer ici parce qu'il coupe le signal non, Mais déplacez-vous s'il vous plaît, on est en plein de conférence de presse là, moi je ne peux pas parler en l'air. S'il vous plaît, déplacez-vous pour que je puisse avoir au moins le signal. Je voudrais dire que notre volonté de construire le CRM de Camberin reste aussi intacte. Ce sont des engagements qu'on a pu apprendre aussi bien avec le maire de Camberin que les autorités religieuses à Camberin. Je voudrais dire que l'inauguration avant la fin de ce mois d'un des plus grands centres démondialistes de Dakar euh, sera effectif. Et ce centre de dialyse sera inauguré d'ici la fin du mois de décembre. Je voudrais aussi rappeler que la construction des quatre centres médico-scolaires dans les quatre arrondissements du département de Dakar, cette volonté reste intacte. Le projet de relamping de la ville de Dakar, avec l'extension de l'éclairage public, mais aussi le pavoisement de la place de l'indépendance et les grandes artères de la ville pour les besoins des fêtes de fin d'année, nous nous y attelons. Et euh, à ce titre, nous invitons les populations dakaroises à s'approprier euh, du pavoisement sur différents sites de Dakar, euh, des aménagements réalisés par la ville de Dakar pour euh, pouvoir embellir cette ville pour les besoins de, des fêtes de fin d'année. Je voudrais dire aussi que la construction du CMA de Mediallo dans la commune de Mergonsaïkeur, ce projet se réalisera. La construction du lycée dans l'arrondissement de Grand Dakar, dire aussi que la ville de Dakar s'engage à le réaliser. Dire aussi que la construction du pôle parent enfant de l'hôpital Abbas Ndao, nous sommes en phase de finition. Ce sont des engagements de campagne que nous comptons respecter. Dire que les travaux d'extension du centre de gériatrie de Wakam, ces travaux aboutiront, Inch'Allah. Dire aussi que la construction et l'installation d'une salle IRM dans l'hôpital Abbas Ndao se fera dans le premier semestre de 2024. Dire que la construction et l'aménagement de la place des cultures urbaines de Dakar avec un skatepark à Grand Yoff, cela a déjà été réceptionné. Je terminerai en parlant des travaux d'aménagement euh, concernant les cimetières de Saint-Lazare et de Yoff, dire actuellement que tout ce qui est pas mal est terminé, nous sommes sur les parkings et les murs de clôture, dire que l'aménagement et le pavage des lieux de culte, nous avons commencé avec la grande mosquée de Liberté 3 en face du commissaire de Djepel, ainsi que la paroisse des martyrs de Douganda, et dire que toutes les grandes mosquées de la ville de Dakar seront pavées dans le courant de l'année 2024, je parle des mosquées dans lesquelles on prie le vendredi, ainsi que toutes les églises de Dakar seront pavées. Je terminerai par dire que les travaux d'aménagement des allées Khalifa Bouakarsi sont lancés. Ce n'est que le début pour pouvoir montrer et démontrer aux besoins de la population dakaroise qu'on peut désencombrer, on peut désengorger et que les bandes de terre sont faites pour être des aires de détente, de promenade, des parcs sportifs, des aires de rencontre et de loisirs et non des aires de vente et le faire sans avoir à utiliser la violence envers les concitoyens. J'ai voulu énumérer tout cela parce que si le bon Dieu nous prête longue vie, si nous terminons ce mandat, je l'ai dit, les populations dakaroises, quel que soit le bord politique, sauront qu'ils ont misé sur un conseil municipal de valeur et ils ont misé sur un maire qui croit en Dakar, qui respire Dakar et qui consomme Dakar. Mais le 17 février 2024, Inch'Allah, ça fera deux ans que je suis à la ville de Dakar, installé officiellement par le préfet de Dakar. Nous allons, le 17 février 2024, faire une présentation à mes parcours. J'ai énuméré tout cela pour dire à l'endroit 
de ceux qui ont décidé de dépouiller et de déshabiller Dakar. Que vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir construire Dakar. Vous ne pouvez pas remettre en cause notre volonté de vouloir servir Dakar. Et je le répète, il y a des gens aujourd'hui qui veulent être président de la République. Je leur rappelle au besoin, s'ils l'ont oublié, qu'après avoir dépouillé une bonne partie du foncier de Dakar au profit d'intérêts partisans et claniques, vous êtes tous dans cette salle des Sénégalais. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain lors du partage de l'assiette foncière de l'aéroport, levez la main. Ceux qui ont pu obtenir un seul terrain ici, depuis 12 ans, depuis l'arrivée de ce régime, je rappelle que l'État du Sénégal ne vend pas son foncier. L'État du Sénégal attribue son foncier. Ce sont ces mêmes personnes qui sont toujours bénéficiaires de, son fonds, de ce foncier, au détriment de tous les ayants droit que nous sommes. Ce sont ces mêmes personnes qui ont privé Dakar d'un emprunt obligataire de 20 milliards. Ces gens, s'ils considèrent qu'après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ce qui leur reste maintenant, c'est de déshabiller totalement Dakar, je souhaiterais leur dire à travers ce point de presse et rassurer les Dakarois et les Dakarois de notre volonté de continuer à construire Dakar. Je terminerai mon argumentaire sur ce premier point en disant que sur tous les projets de ville, que ces projets aient pour nom, comme j'ai déjà dit tantôt, terrains synthétiques, voies urbaines, toilettes publiques, éclairage public, et j'en passe, nous allons les atteler. Je suis au regret de dire que si l'État du Sénégal considère que l'adversaire s'appelle Barthélémy Diaz, j'oublie de leur rappeler vos besoins peut-être, que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Et que je ne vois pas pourquoi je dois aujourd'hui être victime de telle injustice. Je rappelle aussi que la ville de Dakar n'a jamais été un strapontin ou un tremplin ou un outil de financement de campagne électorale. On ne peut pas, sur une taxe qui s'appelle la contribution économique locale, valeur ajoutée, qui a été recouvrée dans la ville de Dakar à hauteur de 95% par les agents de la ville de Dakar, que l'année dernière on reçoit 3 milliards 100 millions, et cette année on veut lui donner 55 millions. Ça, ce n'est plus de l'administration. Nous ne sommes plus en République et ça doit cesser. J'ai voulu le dire parce que, comme j'ai déjà dit, il faudrait que les structures sanitaires, les hôpitaux, soient dentelles, qui est fermée, bien sûr, principale, euh, femme et j'en passe, qu'ils comprennent qu'il y aurait peut-être des changements dans notre collaboration. Les écoles privées, je pense que quand on vous dit qu'on dépense 3 milliards de bourses, c'est des milliers d'étudiants sénégalais ici et dans la diaspora qui en bénéficient. Ce ne sont pas des militants de Barthélémy Diaz ou des sympathisants de Barthélémy Diaz. Ce sont des Sénégalais tout court, des Dakarois particulièrement. Ça doit, ça doit cesser cette façon de faire. Il faut qu'on revienne à la raison. Je terminerai donc ce premier point en français avec votre permission. Sur un deuxième point qui a eu à faire l'actualité, c'est euh, le dossier judiciaire concernant Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Me permettrez-vous de la presse de vous inviter à dépassionner cette euh, question parce que je voulais d'abord dire que personne ne m'a amené à la Cour suprême, c'est moi-même qui, qui, qui me suis... Euh, conduit à la Cour suprême parce que considérant étant victime d'une injustice. Je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que, comme je l'ai déjà dit, au Sénégal, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ne comprendront jamais. Et je ne suis pas là pour chercher à faire comprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je suis un citoyen sénégalais avant d'être un responsable politique et avant d'être une autorité. J'ai été victime d'une agression dans une institution de l'État il y a plus d'une décennie de cela. Je voudrais seulement d'abord déplorer que le régime actuel a eu 12 ans pour vider ce dossier. 12 ans. 
Mais comme par enchantement, à la veille de chaque élection, ce dossier est réactivé. Comme vous le savez, à la Cour d'appel, j'ai perdu mon procès à la Cour d'appel. Et comme vous le savez, j'aurais pu me limiter en première instance. J'avais été condamné en première instance dans un cadre assez particulier. Et Dieu seul sait que j'aurais pu m'en arrêter là. Mais me demander de payer à la famille d'un nervi un montant qui peut permettre à n'importe quel citoyen sénégalais d'acheter une maison aujourd'hui, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Je ne vois pas comment un nervi recruté pour 15 000 francs CFA. Et les nervi, vous en avez récemment aussi connu et vu. Donc je n'en parlerai pas. On me demande d'indemniser de, la famille de ces nervi qui étaient venus me faire la peau. Je refuse. Et je continuerai à refuser jusqu'au bout. Et si je n'ai pas gain de cause à la Cour suprême, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je ne signerai jamais un chèque au profit de cette famille. Jamais de la vie. Si cette famille n'a pas l'humilité, la décence de comprendre que cette situation est une situation déplorable pour toutes les parties, je ne suis pas là pour être le dindon de plus quelconque face. Je refuse. Ça veut dire que demain, n'importe quel nervi qui perdra la vie dans la rue devra être indemnisé. Donc pendant qu'on y est, que tous les chômeurs aillent devenir des nervis. On me dit que je suis poursuivi en pénal. On me dit que je suis poursuivi pour assassinat. Mais en pénal, c'est vous qui portez les charges. À vous d'apporter les preuves. Personne n'a pu sortir l'arme du crime. Et personne n'a pu apporter la preuve que j'ai que tué cette personne. J'ai tiré et j'ai bien tiré. Et je le dis et je le répète. Si quelqu'un s'aventure à refaire cela, je referai la même chose. Parce que je ne suis pas entré en politique pour y perdre ma vie. Je suis entré en politique pour apporter ma mauvaise contribution. Je voudrais inviter la presse à ce stade à deux choses. Premièrement, à dépassionner ce débat. La Cour suprême ne va pas me juger. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait en cours d'appel. Il faut qu'on se comprenne. Le 22 décembre, je serai avec des artisans dakarois à la Foire internationale de Dakar. Et quand je quitterai là-bas, je vais rejoindre Khalifa Sall à l'intérieur du pays dans notre quête de parrainage. Je ne compte pas aller à la Cour suprême parce que la Cour suprême ne me juge pas. La Cour suprême va examiner ce qui a été fait à la Cour d'appel. C'est ce que je vais d'abord dire. Ensuite, demandez à tous les militants de Tahaou Sénégal, à tous les sympathisants de Tahaou Sénégal, s'il vous plaît, ne venez pas chez moi, parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Ne cherchez pas à m'accompagner, parce que je n'irai pas à la Cour suprême. Et s'il vous plaît, de grâce, n'allez pas à la Cour suprême. Il ne s'agit pas d'aller là-bas mettre une quelconque pression. Il n'y a que deux choses qui vont se passer le 22 décembre. Ou la Cour suprême confirme ce que la Cour d'appel de Dakar a eu à donner comme verdict. À partir de ce moment, j'aurai épuisé toutes les voies de recours que montre la justice sénégalaise. Mais je voudrais que les choses soient claires. Quand on parle de la mairie de Dakar, j'invite les uns et les autres à informer vrai et juste, parce que même si je suis condamné, je garde mon poste de maire de Dakar. Le poste de maire de Dakar, il y a des gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que je perde ce poste. Vous l'êtes château, mairie de Dakar. Vous l'êtes château. La mairie de Dakar, je ne bougerai pas d'ici. Donc, il y a de la centrale. Et puis, à certaines personnes qui sont si excitées et si enthousiastes de me voir perdre la mairie de Dakar, parce que Donc, pour la mairie de Dakar, je souhaiterais vous rassurer, je ne bougerai pas d'ici. Pour le poste de député à l'Assemblée nationale, et c'est là-bas où je vous invite à la bout de la presse à bien suivre mon raisonnement. Je l'ai déjà dit, je fais de la politique. Je ne suis pas arrivé par accident en politique. Je suis un enfant et un pur produit du Parti Socialiste. La politique, 
je la fais sans aucune passion. Je voudrais dire concernant le poste de député que je dénonce cette volonté de vouloir remettre en cause le parrainage parlementaire du candidat Khalifa Ababa Kassa. Et je m'explique. Nous sommes 14 députés d'Akhaou à l'Assemblée nationale. Le parrainage parlementaire, nous avons besoin de 13 députés. Je ne parlerai pas de certaines manœuvres qui consistent à vouloir peut-être débaucher ou vouloir peut-être faire des choses peu catholiques pour éventuellement voir comment un ou deux députés de notre coalition peuvent se retrouver dans une situation autre que la situation qui devait être une situation euh, logique. Je vous fais une petite parenthèse, je pense que lors des élections, euh, les dernières élections, vous avez vu des mandataires être détournés par l'argent. Il y a même des mandataires qu'on a vu dans les institutions de l'État, assis avec des autorités de ce pays, prendre des enveloppes. On a vu des mandataires saboter les listes. Ne soyez pas surpris demain de voir des députés qui devraient naturellement parrainer un candidat, décider qu'ils n'ont jamais signé, ou décider qu'ils ont peut-être décidé de parrainer un autre candidat. Parce que le parrainage, il est libre. Suivez mon raisonnement. Si la Cour suprême confirme ce qu'a dit la Cour d'appel, il faut d'abord que le ministre de la Justice, au passage, me permettrait de saluer Maître Aïssé de Tansal, parce que c'est d'abord une mère, mais c'est une camarade socialiste qui a été mon avocat en première instance lors du procès dans cette affaire de la fusillade de Mermont Sacré-Cœur. Une femme qui m'a défendu bec et ongle et une femme pour qui j'aurai toujours du respect de la considération parce qu'elle m'a toujours défendu au franc symbolique. Aujourd'hui, elle est ministre de la Justice et je l'en félicite. Je voudrais dire que donc, en cas de confirmation par la Cour suprême de ma condamnation par la Cour d'appel de Dakar, il faudrait que le ministre de la Justice saisisse le président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour me faire perdre mon poste de député. Mais je voudrais rassurer tout le monde. On n'arrivera pas là. Parce que, honnêtement, je ne sous-estime aucun poste de responsabilité. Je considère aujourd'hui que dans ma trajectoire politique, j'ai dépassé le stade d'être député. J'ai été député à plusieurs reprises, j'ai été membre du bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal et je pense m'être toujours comporté de façon exemplaire à l'Assemblée nationale, même si des fois, il a peut-être fallu euh, taper sur la table pour se faire entendre et se faire comprendre. Donc je voudrais dire que, on n'arrivera pas là, je leur ferai l'économie de cette... Euh, de cette réflexion. Mais, chers collègues, je vais vous dire où ne pas blesse. Actuellement, l'Assemblée nationale a voté le budget. Actuellement, la session ordinaire est normalement faite. Là, l'Assemblée est en session pour examiner des projets de loi. On n'examinera pas des projets de loi jusqu'au mois de janvier. Donc, si Barthélémy Diaz perd son poste de député, je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, Barthélémy Diaz a déjà parrainé le candidat Khalifa Ababa Karsal. Si Barthélémy Diaz perd son poste de député, le parrainage de Barthélémy Diaz n'est plus valable. Vous êtes d'accord avec moi Donc, Tahaou Sénégal et son candidat, de 14 députés, descendent à 13 députés. Je vous dirai pourquoi. Mon suppléant est l'actuel maire de Grand York, qui s'appelle Pape Madiobdo. Et je lui souhaite, si c'est le cas, je lui souhaiterai bon vent à l'Assemblée nationale. C'est un camarade, un responsable engagé et un symbole vivant de fidélité, de loyauté et d'engagement auprès du président Khalifa Babakarsa. Mais c'est que, chers amis, du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Je vous invite à retenir les dates, s'il vous plaît. Et je répète que politique, réellement politique, l'élève de politique, 
C'est la raison pour laquelle, quand les gens veulent vous induire en erreur, cherchez à les éviter. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Ceux qui veulent saboter le parrainage parlementaire d'Arabie au Sénégal, je leur dis dès à présent qu'on ne donnera pas ce privilège ni ce plaisir. Du 11 au 26 décembre, c'est le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Nous sommes d'accord. Du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les sept sages. Nous sommes tous d'accord. Du 27 décembre au 12 janvier, ce sera le contrôle de la régularité des parrainages. On n'a pas dit quel genre de parrainage. Parrainage citoyen, parrainage parlementaire, parrainage des élus. Mais c'est que, chers amis, le 12 janvier, l'Assemblée nationale ne sera plus en session. Donc si Parti de Villas n'est plus député, son suppléant ne peut pas être installé. Si son suppléant ne peut pas être installé, il ne peut pas parrainer Khalifa Sal. Est-ce qu'on me suit ici donc, je voudrais que ceux à qui je m'adresse, à qui je parle, qu'ils comprennent que quand on a commencé, nous, à faire de la politique, ce n'était pas encore en politique. Ce n'est pas eux qui vont creuser pour nous une tombe. Parce que nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas envie de mourir et nous ne sommes pas encore enterrés. Et nous ne comptons pas être enterrés. Ça fait plus de sept ans qu'on se bat pour être candidat. C'est pourquoi quand j'entends des fois des gens vouloir présenter la coalition au sénégal sous d'autres cieux, ils me font rire. Parce que n'ayant aucune idée de ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement. Et ce n'est pas encore terminé jusqu'au départ de ce régime. Parce que ce régime a mis en place une stratégie depuis 12 ans. Ce régime a décidé de ne pas compétir. Leur stratégie s'est éliminée. Pas de compétition, mais élimination. À partir du 12 janvier, contrôle de la disponibilité des neuf pièces des dossiers de candidature et distribution des cartes d'électeurs. Je ne continuerai pas, ça ne sert à rien du tout. Je voulais seulement vous expliquer pourquoi cette convocation à cette heure-ci, à la Cour suprême, peut paraître être suspecte. Parce que moi, j'ai déjà à l'heure où je vous parle parrainé Khalifa Sal. Me faire perdre mon poste de député, c'est faire perdre à Tahar au Sénégal un parrain parlementaire. Il en restera 13. Imaginons même une minute que tout ce qu'ils ont fait en sabotant des listes avec des mandataires qui n'arrivent pas à réussir cela. Mais le destin divin, on ne le maîtrise pas. Si un député de Tahar au Sénégal, Yann Le Boumouam, fait un accident et meurt, le parrainage parlementaire est à l'eau. Quant au parrainage citoyen, je vous rappelle que du 27 au 28 décembre, c'est le tirage au sort pour définir l'ordre de traitement des dossiers de parrainage par les sept sages. Le parrainage citoyen, je préfère ne pas en parler. Parce que j'ai déjà vu des parrains être disqualifiés. Et vous savez, je le dirai après en Wolof. Mais je vais peut-être le dire en français. En politique, quand on a un certain vécu, on est toujours prudent. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle passée, je rappelle que Khalifa Babakar Sal était sur le fichier électoral. Je rappelle que Khalifa Babakar Sal était éligible avec son cachet judiciaire. Je rappelle que Khalifa Ramakar Sal avait déposé ses parrainages. Donc il avait bien reçu les fiches de parrainage. Il les avait déposées. Vous êtes tous là. Je rappelle que le rabat d'arrêt était suspensif. Et tout de même, ils ont trouvé un moyen pour éliminer Khalifa Sal. Donc je les invite cette fois-ci à franchement arrêter tout cela. Parce qu'en 12 ans, vous n'avez pas voulu vider ce dossier. Aujourd'hui, le 22 décembre, à la veille des fêtes de fin d'année, on me dit que la Cour suprême va traiter ce dossier. J'espère seulement que le droit sera dit, parce que si le droit est dit, je vous donne seulement un seul exemple. J'ai été condamné, entre autres, pour détention de permis de... Pour, non, pour détention de dame, en autorisation administrative. Et je vous, ai, je, je vous ai déjà renvoyé à une décision de justice 
contre Ousmane Gong, ministre de l'Intérieur d'alors, où c'était la Cour suprême qui m'avait donné raison sur le ministre de l'Intérieur en disant que le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit de me retirer mon port d'armes que j'avais reçu de ses services, en l'occurrence de la direction de la sûreté du territoire, en bonne et due forme, et qu'au vu de la personnalité que j'étais et au vu du contexte politique dans lequel on était, que j'avais le droit d'être armé. Donc, dire que je suis condamné pour détention d'armes en faisant autorisation administrative, ça relève encore du complot politique, politico-judiciaire, si je m'exprime ainsi. J'ai décidé de ne pas parler de la justice, je terminerai en français par cela. J'ai décidé de ne pas parler des magistrats, parce que comme j'ai déjà dit, j'ai décidé de, mettre, de, me, de me recouvrir le corps d'huile. Oui. Comme on dit en Wolof, ça m'a dit Ça veut dire que ceux qui doivent partir, pour ne pas dire ceux qui sont déjà finis, je souhaiterais qu'en partant, qu'ils ne cherchent pas à m'emporter avec eux. Donc je préfère ne pas parler de magistrats parce qu'une petite virgule, comme vous le savez, peut être, recons peut être reconsidérée en outrage à magistrat. Donc, euh, je m'en remets à Dieu, parce que Dieu est le seul maître de mon destin. Je pense que tout de même, il faudrait que les gens reviennent à la raison. Khalifa Sal doit être candidat. Khalifa Sal sera candidat. Et Inch'Allah, Khalifa Sal sera président de la République du Sénégal. Je terminerai ce propos en français en invitant toute la presse et invitant bien sûr euh, par ricochet toutes les populations d'Akarawa disponibles. Demain samedi, ici à l'hôtel de ville, à 16h, à venir à la présentation du livre euh, de M. Khalif Al-Bakar Sal, pour un homme d'État. Le livre a été euh, écrit par son conseiller politique, M. Moussa Taï, qui se trouve être mon actuel directeur de cabinet. Je vous remercie. Votre aimable et précieuse attention.